Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον R01 Peru Kill από την Unique Toys ή αλλιώς Age of Extinction Lockdown. Και όπως βλέπετε ο Lockdown έρχεται με ένα μεσαίο μεγέθους κουτί, πολύ ωραίο και στυλάτο κουτί. Η φιγούρα... Το κουτί λέει ότι είναι για ηλικίε 3 χρονών και πάνω αλλά πραγματικά πιστέψτε με τέτοια φιγούρα είναι τουλάχιστον από 13 χρονών και πάνω Τέλος πάντων Στην πάνω πλευρά και κάτω πλευρά θα δούμε τον lockdown στη ρομπότ μορφή του Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε τον lockdown σε όχημα μορφή και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες φωτογραφίες του προϊόντος Λοιπόν, αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τα παραλικόμενα της φιγούρας. Η φιγούρα έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Τεχνικά, χαρακτηριστικά, στην πίσω πλευρά της κάρτας. Πρέπει να είναι πρώτη φορά που βλέπουμε κάρτα για movie φιγούρα. Ακόμα και η τακάρα που έχει βγάλει τις μάστερπες φιγούρες, δεν μας έχουν δώσει κάρτες για τις movie φιγούρες της. Τέλος πάντων. Και φυσικά έχετε με τις οδηγίες, οι οποίες είναι αυτές. Είναι ένα μεγάλο φυλάδιο. Προσωπικά το βρίσκω λίγο άβολο, θα προτιμούσα να ήταν ένα βιβλιαράκι, αλλά οκ, okay. δεν είναι και κάτι το τρομερά κακό αυτό. Λοιπόν, Πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Lockdown στην όχημα μορφή του μαζί και τον Steel Job. Δίπλα μου είναι ο φίλος μου ο Στέφανος ο οποίος θα σας παρουσιάσει τη φιγούρα. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Ο Lockdown έρχεται με πολλά εξαρτήματα. Να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από το όπλο του. Το οποίο μπαίνει και στο κεφάλι. Βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Έχει και αυτό εδώ που μπαίνει πίσω μετά στη ρομπότ μορφή το οποίο είναι από Diecast. Με τη μάσκα του. Πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Το γάντζο. Ο οποίος και αν τον αφήσετε έτσι φαίνεται και σαν μαχαίρι μπροστά. Αλλά ανοίγει εδώ και γίνεται και ο γάντζος του. Αυτό εδώ τώρα, να το πω, σα πόρος, κάπου ήταν η χειροβομβίδα του lockdown, τώρα δεν θυμάμαι και πολλά τι έκανε. Και τέλος, με ένα από τα κατοικίδια του, το στήλτζο. Όπως βλέπετε όλα αυτά είναι βαμμένα σημεί, δεν είναι τίποτα πουθενά γκρι πλαστικό. Αυτό εδώ είναι από λαστιχένιο υλικό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και την άρθρωσή του. Το κεφάλι του είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε περιστρέφεται. Το στόμα του ανοίγει μέχρι εδώ. Το πόδι του, τα πόδια του μπροστά είναι σφαιρική άρθρωση και μπορούν να κάνουν και περιστροφή 360 μοίρες. Λυγίζουν εδώ πέρα και η πατούσα είναι σε σφαιρική άρθρωση και είναι αρκετά σφιχτή. Τα πίσω πόδια επίσης είναι σφαιρική άρθρωση, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλο εύρος κινήσεων. Δεν μπορούν να κάνουν δηλαδή 360 μοίρες γιατί βρίσκουν εδώ πέρα. Λυγίζει εδώ πέρα και φυσικά μετά η πατούσα που είναι πάνω στη σφαιρική άρθρωση. Έχει μια σεβαστή άρθρωση όσον αφορά για κατοικίδιο, κατοικίδιο, τέλος πάντων τρόπος λέγει. Λοιπόν, αυτά με τα παρελκόμενα πάμε να δούμε λίγο και το lockdown στην όχημα μορφή του. Μια πάρα πολύ ωραία αντιπροσώπευση της Lamborghini Aventador. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Ακόμα έχουν βάψει και τη δισκόπλακα και τα δισκόφρενα. Εδώ δεν ξέρω τώρα βέβαια αν φαίνεται και στην κάμερα. 
έχουν κάνει ανάγλυ... πίσω από το κόκκινο το διαφανή πλαστικό έχουν κάνει ανάγλυφο και το φανάρι που έχει η Aventador οι εξατμίσεις και στο επάνω μέρος το μόνο που μπορώ να πω ότι με χαλά είναι αυτό το κενό δεν ξέρω γιατί δεν μπόρεσαν να το καλύψουν και τα αφήσαν έτσι επίσης οι καθρέφτες κουνιούνται και έχουν βάψει ακόμα και τους καθρέφτες εδώ ασημή έχει λάστιχα δεν είναι από πλαστικό είναι λαστιχένιο υλικό κυλάει μια χαρά και μια ιδιότητα που έχει είναι ότι μπορούμε το κανόνι του να το βάλουμε εδώ πάνω και να είναι κάπως έτσι ναι είναι λίγο άχαρο αλλά σαν τρόπος αποθήκευσης υπάρχει επίσης το όπλο του μπορεί να το κουβαλήσει και ο στήλτζο και είναι κάπως έτσι λοιπόν πάμε να δούμε λίγο και μια σύγκριση μεγέθους εδώ θα δούμε τον Lockdown δίπλα στον Dark of the Moon Ratchet εδώ θα δούμε τον Lockdown δίπλα στον Human Alliance Barricade Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Transformation Dead End. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον Age of Extinction Oversized Knockoff Stinger. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε το Lockdown στη ρομπότ μορφή του.
Και εδώ έχουμε το lockdown στη ρομπότ μορφή του. Εκπληκτικός. Τρομερές λεπτομέρειες. Θα σας κάνω λίγο και ένα zoom στο πρόσωπό του για να δείτε πόσο πολύ καλά πιάσανε το πρόσωπό του. Η Unique Toys έκανε φοβερή δουλειά πάνω του. Απίθες, απίσταυτος, πανέμορφος. Δείτε λίγο και μια περιστροφή 360 μοίρες. Δεν έχει ούτε backpack. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο σπονδυλική στήλη που έχει το σχέδιο. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό εδώ ήταν αυτοκίνητο η προηγούμενη μορφή του. Πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Επίσης, πριν πάμε στην άρθρωση, έχει κάποια σημεία τα οποία έχουν ελαττήριο, που βοηθάνε στη μεταμόρφωση. Αυτά εδώ πίσω στα χέρια του, εδώ στους γοφούς, αυτά είναι με ελαττήριο, καθώς και αυτά εδώ στις πατούσες. Και φυσικά εδώ μπροστά το σήμα. Λοιπόν, ό,τι αφορά για την άρθρωση, το κεφάλι του πάει δεξιά αριστερά, κοιτάει όλο κάτω, κοιτάει λίγο επάνω, το χέρι περιστρέφεται 360 μοίρες, πάει πάνω κάτω, περιστρέφεται εδώ πέρα, λυγίζει με διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα, έχουμε περιστροφή στη γροθιά, η γροθιά πάει μπρος και τέρμα πίσω. Τα δάχτυλα. Ο αντίχειρας είναι σε σφαιρική άρθρωση αλλά έχει μόνο άρθρωση εδώ κάτω. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Και τα δάχτυλά του έχουν δύο συνδέσμους. Εδώ και εδώ. Οπότε μπορούν να κάνουν μια υποτυπώδη γροθιά. Περιστροφή στη μέση έχουμε εδώ κάτω και είναι περιορισμένη αυτό εδώ το κομμάτι όπως και αυτά εδώ είναι die cast το πόδι τώρα πάει μπρος μέχρι εδώ πίσω μέχρι εδώ πλάγια ως εδώ έχουμε περιστροφή εδώ πάνω το γόνατο λυγίζει με ratchet joint μέχρι 90 μοίρες αλλά και λόγω της μεταμόρφωσης μπορεί να πάει και μπροστά τώρα αυτό εδώ το κομμάτι επίσης λυγίζει, δεν κουμπώνει κάπου αν και αυτό αφορά περισσότερο για τη μεταμόρφωση οπότε άμα θέλουμε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για περισσότερο λίγισμα και η πατούσα πάει δεξιά αριστερά και μπρος και πάνω κάτω λόγω της μεταμόρφωσης. Τώρα ό,τι αφορά για τους καθρέφτες, αν δεν σας αρέσει αυτό εδώ το κομμάτι που βρίσκονται εδώ, έχετε τη δυνατότητα να τους βγάλετε και να τους τοποθετήσετε εδώ πάνω. Και είναι κάπως έτσι. Δικιά σας επιλογή. Εγώ προσωπικά προς το παρόν θα τα αφήσω εδώ κάτω. Τώρα αργότερα δεν ξέρω. Ίσως τους τοποθετήσω στο επάνω μέρος σου θα τους έχω σε μορφή ρομπότ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα εξαρτήματά του. Αρχικά με τη μάσκα του. Για να την τοποθετήσουμε. Κάνει πάρα πολύ καλά. Βάζουμε το μπροστινό πρόσωπο 
και τοποθετούμε τη μάσκα του και είναι κάπως έτσι επίσης αυτό εδώ για να το κρατήσει φέρουμε τον αντίχειρα κατά πάνω το ποτούμε εδώ και το κλείνουμε με τη γροθιά εντάξει δεν το κρατάει και πάρα πολύ σφιχτά απλά στηρίζεται μετά ό,τι αφορά για το γάντζο του επαναφέρουμε τη γροθιά το χέρι Μπερδεύει εδώ τώρα Στο σημείο που ήταν ότι αφορά κάτι μεταμόρφωση Και κουμπώνουμε το γάντζο εδώ μπροστά Και μπορούμε να τον έχουμε είτε σαν μαχαίρι Είτε σαν γάντζο Και είναι κάπως έτσι Σαν τρόπος αποθήκευσης έχει έναν εδώ πλάγια Μπορούμε να το βάλουμε Ή μπορούμε να το βάλουμε και εδώ πίσω Και να είναι κάπως έτσι Επίσης για να επαναφέρουμε λίγο το χέρι του Το όπλο του Μπορεί να το κρατήσει Ο τρόπος είναι βάζουμε τον αντίχειρα προς τα κάτω Περνάμε τα δάχτυλα από μέσα Και αυτή η εγκοπή θα μπει εδώ πάνω σε αυτή την τρύπα Και μετά άμα θέλουμε κλείνουμε και τα δάχτυλα και είναι κάπως έτσι εντάξει καλό σημείο δείχνει αρκετά εντυπωσιακό. επίσης σαν χώρος αποθήκευσης αν δεν θέλουμε να το κρατάει μπορούμε να το τοποθετήσουμε εδώ πίσω σε αυτές εδώ, τις, αυτή εδώ η τρύπα θα μπει σε αυτήν εδώ την εκοπή Οπα, ανάποδα στην άλλη και επίσης άμα θέλουμε πάνω στο όπλο μπορούμε να τοποθετήσουμε και το γάντζο Όπως επίσης μπορούμε να αναπαριστάνουμε τη σκηνή που έβγαλε το όπλο από το κεφάλι του Για να γίνει αυτό φέρνουμε αυτό το κομμάτι εδώ Αυτό το κλείνουμε προς τα πίσω Και αυτή εδώ η εγκοπή θα έρθει να κουμπώσει εδώ πίσω Αλλά για να γίνει αυτό το όπλο του επεκτείνεται, είναι πάνω σε λατήριο οπότε κουμπώνει αυτό εδώ και μετά φέρνουμε αυτό εδώ, εδώ πίσω και θα κουμπώσει για μεγαλύτερη στήριξη και είναι κάπως έτσι Πάρα πολύ ωραία, Εντυπω... εντυπωσιακή στάση αυτή με το όπλο στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και μια σύγκριση μεγέθους. Και εδώ έχουμε τον Lockdown δίπλα στον The Last Night Nitro Zeus και δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Leader Class Dark Energy Edition Megatron. Όπως βλέπετε... Ο Lockdown θα μπορούσε να είναι μια Leader Class φιγούρα Και εδώ έχουμε το Lockdown δίπλα στον Leader Class Striker Optimus Prime από την Takara Tommy Πάμε να μεταμορφώσουμε το Lockdown πίσω στην όχημα μορφή του
Τελικά συμπεράσματα, φανταστική φιγούρα ο Lockdown, από τις καλύτερες φιγούρες third party που έχω δει, πραγματικά η μηχανική του είναι καταπληκτική, η Unique Toys έκανε φανταστική δουλειά με αυτή τη φιγούρα, πανέμορφες λεπτομέρειες επάνω στη φιγούρα, ωραία εξαρτήματα, πάρα πολύ movie accurate ε, ο Lockdown. Πραγματικά αξίζει τα λεφτά του. Αυτά από μένα, Στέφανε. Εκπληκτικός. Όλα. Σε λεπτομέρειες, σε μηχανική, στο πλαστικό του, το diecast. Είναι απίθανος. Το έχουν προσέξει μέχρι και την κάθε λεπτομέρεια. Εκτός από λίγες μικρές που είπαμε στην αυτοκίνητο μορφή. Ε, ευελπιστώ βέβαια γιατί η Unique Toys τώρα πάει να βγάλει και τον Optimus να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαστε ο Στάθης και ο Στέφανος και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.